புண்ணுக்கே அவனை யாரும் தெரியும் வலுக்கடைமையாக சத்திக்கிட்டு போனா அமெரிக்காலும் <laughs> 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 இவனை எப்படிங்க பருத்தி வரணும் மாத்த போறீங்க எல்லாரும் கேட்டாங்க பிரெஸ் மீட்ல அப்ப அமீர் சார் சொன்னாரு ஒரு பத்து ஆள் அடிக்கிற அளவுக்கு நீங்க ரெடி ஆனாலும் அந்த படத்தில் நடிக்கவே முடியும்னாரு அப்படி அமீர் சார் என்னை உருவாக்கி உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து விட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பருத்தி வரல எனக்கு கிடைச்ச அன்பு எவ்வளவு பேர் கிடைச்சிருக்கோம்னு தெரியாது அவ்வளவு அன்பு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கைத்தட்டலும் ஒவ்வொரு பாராட்டும் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டே இருக்கு வேற வேற வருஷத்தை தேடி போறதுக்கு அதனால உங்க எல்லாருக்கும் தம்பிகள் எல்லாருக்கும் அண்ணனுடைய அன்பான ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சென்னையிலிருந்து இதுக்காக வந்திருக்கிற பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி அவ்வளோ தூரத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை கவர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக உட்காந்துட்டு இருக்கிற இந்த விழாவுக்கு வந்த எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி கிராமத்து படங்கள் எவ்வளோ முக்கியம்னு எல்லாரும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா கிராமத்தில் வந்து காதல் வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்தா அந்த பொண்ணு கூட தான் வாழ்க்கை பூரா வாழ்கிறது மாத்திட்டே இருக்க மாட்டோம் இங்க அப்பா அம்மா குடும்பம் அண்ணன் தங்கச்சி நீங்க ஏகப்பட்ட உறவு இருக்கு அந்த உறவுக்காகவே வாழ்றது ஒரு தனி சுகம் அது இங்க இங்க கதை எடுத்தா மட்டும்தான் சொல்ல முடியுது சோ கிராமத்து படங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணணும்னு பெரிய ஆசை அதுக்கு முத்தையாசர் ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதல் ஏன்னா பருத்தி வர மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப கிராமத்துக்கு போனா அந்த மாதிரி மண்ணுக்குள்ள யாரும் நம்மளை கொண்டு போய் விடுவாங்கன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் கொம்பன் கதை கேட்கும் போது தான் அந்த நம்பிக்கை திரும்பி வந்துச்சு அந்த படமும் வெற்றி அடைஞ்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் இந்த கதை சொன்னார் அண்ணன் பேசுவார் கண்டிப்பாக பேசுவார் இந்த படம் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் அப்பா தான் முதல் ஹீரோவாக இருக்கும் இந்த கதையில் விரும்பனுக்கு அப்பா தான் முதல் வில்லன் யாரு தப்பு செஞ்சாலும் தட்டி கேட்கிற ஒரு ஆளு அது அப்பனா இருந்தாலும் விட மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னாரு அப்படி ஒரு அப்பா யார் இருக்காரு பிரகாஷ் ராஜ் சார் விட்டு அவர் ஆளு கிடையாது அவரை எதிர்த்து நிக்கும் போது அது ஒரு தனி சுகம் தான் அது அவருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா பணம் மட்டுமே சம்பளம் இல்லை அப்படின்னு பிரகாஷ் ராஜ் சார் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அவர் எல்லா படத்துக்கும் சம்பளம் வாங்கி பண்றது இல்லை சில படங்கள் வந்து நிறைய அனுபவத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லுவார் அப்படி ரொம்ப ரசித்து வாழ்கிற ஒருத்தரும் நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜ்கிரண் சார் ஃபோன் பண்ணி தம்பி இந்த படம் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அவர் கதை கேட்டாலே அந்த கதை ஒத்துக்கிட்டாலே பெரிய விஷயம் வாங்க ஸோ ராஜ்கிரண் சார் கூட நடித்தது யோ வாய் வலிக்கலையா விசிலிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நன்றி இந்த அன்புக்கு எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது நன்றி 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 தேங்க்யூ நான் மதுரையில் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது இதுக்காகத்தான் ஆனால் அது ரொம்ப பேராசையாக போச்சுன்னு தெரியுது ஏன்னா பருத்தி வரணுக்கு ஒரு விழா எடுக்கல இங்கே விரும்பணுக்கு இந்த விழா எடுக்கணும் இங்கே எல்லாரும் முன்னாடி இங்கே வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லணும்னு தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் செல்வாவோட கேமரா ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் சாதாரண ஒரு படம்னு சொல்லிடக் கூடாது செல்வான்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு நாள் அவ்வளோ மெனக்கெட்டாப்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அறு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அப்போ தான் குழந்தை பிறந்திருந்துச்சு நகரவே இல்லை இந்த படத்தை நல்லா பண்ணி கொடுத்து தான் போகணுன்னு இருந்தாப்ல ஜாக்சன் வந்து பிரதர் அவருக்கு பற்றி எதுவும் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை சிங்கப்பொலி சார் நிலவரம் சார் படிவுக்கரி சாமா கூட நடிக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசையாக இருந்துச்சு அவங்க கூட நடிச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமாக பாரதராஜ் அங்கிள் இங்கே வந்திருக்கிறது அவர் பக்கத்து வீட்டில் தான் வளர்ந்தோம் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம நட்சத்திரமாக நிலாவாக பார்க்குறது அங்கிளோடைய படங்கள் தான் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் எடுத்துட முடியாதா அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிட முடியாதான்னு அவர் தான் அளவுகோல் புத்தியா சார்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் முதல் மரியாதையை ஒரு பீட் பண்ணுறக்கு ஒரு படம் எடுக்க முடியாதா நம்மால் அப்படின்னு பண்ணுறோம் ஏன்னா ஆமாம் அங்கிள் பீட் பண்ணணும் அங்கிள் அப்போ தான் அங்கிள் உங்களுக்கு மரியாதை உங்களை பார்த்து வளர்ந்தவங்க நாங்கள் ஸோ இலக்காக வச்சுக்கிறதே பெரிய ஆட்களை வச்சுக்கணும்னு இப்போ சங்கர் சார் இலக்காக வச்சுட்டு இருக்கோம் 
இதை மிஞ்சணும் இதை பீட் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் யார் நினைச்சு பீட் பண்ணாருன்னு தெரியல அவர் தண்ணியை தான் பீட் பண்ணிக்கிறாரு எங்களுக்கெல்லாம் சங்கர் சார் இருக்கிறதுனால அவரை பீட் பண்ண நினைச்சா தான் அதில் பாதியாவது ரீச் பண்ண முடியும் அப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விழாவுக்கு வந்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சூரி சுந்தர் சார் குணால பார்த்து அவ்வளோ ரசிச்சிருக்கோம் சார் அவங்கள நன்றி ரோபோசங்கர் வந்து கலக்கிட்டு போயிட்டாரு கருணாஸ் இந்துஜா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாயபிளாக இருந்துச்சு அதித்திக்கு இது ஃபஸ்ட்டு படம் சும்மாலாம் சான்ஸ் கொடுத்துடல டைரக்டரு அவர் அவ்வளோ ஆங்கிளில் ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்துட்டு சார் நல்ல ஹீரோயின் கிடச்சிருச்சு சார் அப்படின்னாரு அப்படி வந்து முதல்ல சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பொண்ணு அலோவ் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை பசங்களே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எங்கள் அப்பெல்லாம் நடிக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னார் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு அலோவ் பண்ணுறாருன்னா சினிமா மேலே அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய காதலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேலே எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை இருக்கும்னு நல்லா தெரியுது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் நான் பல நாள் ஷூட்டிங் போகிறப்ப அப்பா சொல்லியிருக்காங்க பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அது நம்மளோட பொறுப்பு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து நிறைய கே ஸ்டோரிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எம்ஜிஆர் எப்படி பார்த்துக்குவார் விஜயகாந்த் சார் எப்படி பார்த்துக்குவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லன்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கு ஆனால் அதுத்தி வந்து மொத்தமான பேக்கேஜ் தான் டாக்டராக படித்து முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா படிப்பு வரலனா தான் சினிமாவுக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா படிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு வர்றது சில பேர் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ நோ யூ மேக் குட் சாய்ஸஸ் அண்ட் விஷிங் யூ அ பிரைட் ஃபியூச்சர் அண்ட் யுவன் எனக்கு பருத்தி ரெண்டு கொடுத்து ஓடும் <laughs> அப்படி எனக்கு ஒரு பெரிய அடையாளம் பண்ணி கொடுத்தது யுவன் அதுக்கப்புறம் இவன் கூட பையா ஆகட்டும் இல்லை நான் மகன்ல ஆகட்டும் ரீரெக்கார்டிங்கு கிளாப்ஸ் ஆனது வந்து யுவன் வரும்போது தான் ஸோ இந்த படம் பண்ணும்போது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப கிராமத்து படங்கும் போது இவனை விட்டுறவே கூடாதுன்னு நினச்சோம் கஞ்சா பூ கண்ணில் கிடச்சது ஒரு சூப்பரான ரோப்பனிங் சாங் இந்த படத்தோட ரீரெக்கார்டிங் தான் வந்து யுவன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஆகிறது உங்கள் பொறுப்புன்னு சொல்லி விட்டாச்சு ஏன்னா அதில் அவ்வளோ அழகான பியூட்டிஃபுல்லான டைலாக்ஸும் மூமெண்ட்ஸ் இந்த படம் ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு மனோஜ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காப்பில் இங்கே வரல பாரத ஜாங்களுடைய சன் நான் எப்படி கேட்குறதுன்னு தயங்கிட்டே இருந்தேன் ஏய் உன் படம் நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி வந்துட்டாப்பில் ஸோ மனோஜ் கூட ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் அண்ணா கூட வந்து கடைக்குட்டி சிங்கத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணுறதுனால நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஃப்ளைட்டில் வரும்போது கேட்டேன் ஏன்ப்பா இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஏதோ உன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்ட்டார் ஒரே வார்த்தையில் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு அவ்வளோ பயமாக இருந்துச்சு படம் நல்லா வரணும்னு அதை விட முக்கியமாக முத்தையா வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஷூட்டிங் முடிச்சாச்சுன்னா எங்கே போவாங்கன்னு சினிமாவில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஜிம்முக்கு போகிற ஒரே ஆள் விருதான் அவருக்கு வேறு பொழுதுபோக்கே கிடையாது ஆரோக்கியமும் சினிமா குடும்பம் இந்த மூணு தவிர எதுவுமே தெரியாது அப்படி ஒரு உழைப்பாளி ஒவ்வொரு சீன் சொல்லும் போதும் கண் கலங்குற மாதிரி சீன் சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அவருக்கான வெற்றி பெரும் வெற்றி வரணும்னு அதுக்காகவே இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறணும்னு நான் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி அண்ணா எங்கள் டீம் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கைக்காகவும் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறணும்னு வேண்டிக்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு செல்ல பண்டி சார் எல்லா அசோசியேட்ஸ்க்கும் பெரிய நன்றி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ்க்கு ஏன்னா இங்கே ஒரு அறுபது நாள் இங்கே தங்கியிருந்து ஷூட் பண்ணோம் அப்படியே இந்த இந்த ஊர்லேயே வாழ்ந்த ஒரு திருப்தி கிடச்சிது பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே வாழ்ந்தது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் பருத்தி வரணுக்கு அப்புறம் அந்த சாயலே வரக்கூடாதுன்னு கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி ஒரு படத்தையும் தவிர்த்துக்கிட்டே வருவேன் இந்த படத்தை அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியல லோக்கல்னாலே அப்படி வே லுங்கிய வேட்டியை தூக்கி கட்டினா தான் சந்தோஷம் வருது அப்படி இந்த படத்தில் வந்து இறங்கி லோக்கலாக தெருவில் உட்காந்து நடிச்சல ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது பாருங்களா ஏன்னா தலை செய்ய தேவையில்லை சட்டை கசங்கியிருக்கான்னு பார்க்க தேவையில்லை அது எப்படி இருந்தாலும் அழகு தான் சூரிய தான் சொல்லுவாப்பில் அழுக்க அழகாக இருக்கிற ஒரே ஆள் நீங்கள் தான் அப்படி பார்ப்பில் சூரி வந்து இதில் படத்தில் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் அவர் ரொம்ப புதுசாக இருப்பார் இந்த படத்தில் சுரேஷ் அண்ட் அனலரசு மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷனை திரும்ப வேற ஸ்கலரில் மாற்றி கொடுத்துருக்காரு எல்லாரும் பற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி மதுரை மண்ணுக்கு நன்றி மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு ஒரு பெரிய